የጥራት አጠባበቅ በንግድ ዓለም እንደ ገዢባል በስፋት የተለመደው በአውሮፓ ሲሆን ግዢውን በመካከለኛው ዘመን በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል ከጥቃቅን ከመማቀመሞች ጀምሮ ውድ አልባሳትና ጌጣ ጌጦችን ጨምሮ ደንበኞች ያማተሩባቸውን ሸቀጦች ከመግዛታቸው በፊት እንደ ያገራቱ የጥራት ደረጃቸውን የሚመዝኑበት የተለያዩ መላዎችን ይጠቀሙ ነበር በዘመኑ የጥራት ደረጃዎች የሚረጋገጡት በአብዛኛው በአምስቴ ስምት ሐዋሶቻቸው በመጠቀም እንደነበር ድርሳናት ያውሳሉ የኢንዱስትሪያቢዎች ለሸቀጦች ያመራረት ሂደትና የጥራት ደረጃን የማውጣት ሂደት መንገድ ከፍቶለታል ይባልለታል በ1920ዎቹ ገደማ በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ሀገራት እንደደረሱበት የድገት ደረጃ የጥራት ቁጥጥርና አጠባበቅ ስርዓትን በስፋት በስራ ላይ አውለውት እንደነበር ይነገራል በተለይ 1930ዎቹ የዓለም ኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ጋር ተይዞ በእትላልቅ ኩባንያዎችና ኮርፖሬሽኖች ላይ ለደረሰው ድቀት ከሚነሱ ዋና ዋና ምክንያቶች አንዱ በኮርፖሬሽኖች ቹ ያስራርና ያመራረት ጠንካራ የጥራት ቁጥጥር ስርዓት አለመኖሩ እንደነበር የታወቀ ነው። በወቅቱ የጃፓን ኩባንያዎች የጥራት ቁጥጥር ስርዓት ተግባራይ በማድረግ ቀዳሚዎች የነበሩ ሲሆን በውጤቱም በብዙ ተጠቅመውበታል በኢትዮጵያም በዘመናዊ የጥራት ስርዓት ህግ ወጥቶለት በስራ ላይ ከዋለ አመታት ተቆጥሯል የደረጃ መዳብና ተስማሚነት መመዘኛዎች በሀገራችን አስገዳጅ ሆነው በስራ ላይ ይገኛሉ የሀገራችን ኩባንያዎች ዓለም አቀፍ የጥራት ደረጃን ተጠብቆ ተወዳዳሪ ለመሆን የጥራት አጠባበቅ ስርዓትን ተግባራይ ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ታዲያ ነጋዴው ነገን አስቦና ደንበኞችን ይዞ ማደግና መጓዝ እንዲችል የምርትና አገልግሎት ጥራት አጠባበቅ ላይ ያለውን ዕውቀትና ግንዛቤን የሚያሰፋ ስልጣናና ድጋፍ ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል በዚህ መሰረት ሰሞኑን የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በማኒፋክቸሪንግና በእንስሳት ተዋጾ ላይ ለተሰማሩ አባል ኩባንያዎች ላይ የአይሶ 91 የጥራት ስርዓት አተገባብር ላይ ስልጣና ሰጥቷል ይህ የሸማችን ፍላጎት ተንተርሶ ወሳኝ ይሆን የመጣውን ዓለም አቀፍ መመዘኛ ስለምን በስፋት በስራ ላይ አልዋልም ብለን ብንጠይቅ የተለያየ ምላሾች ለናገኝ ይችላል ኳና ዋናዎቹ መካከል የሚከተለው ገዢ ምክንያት ይተከሳል አንዱ በስፋት እንዳይተገበረ ምክንያት ከሆነው ውስጥ እንግዲህ እንደ ታዳጊ ሀገር እንደሆናችን መጠን ብዙ ያልተሰሩ ስራዎች አሉ በርካታ ለዘመናት ያልሰራናቸው ስራዎች አሉ እነዚህን ስራዎች ለመስራት የግድ አገር አቀፍ አደረጃጀት ይጠይቃል ይሄም እንግዲህ አንዱ ምንድነው ውጤታ ማለሞን በሄራዊ የጥራት መዋቅር በተደራጅቶ በከፍተኛው የመንግስት የስልጣን አካል መስደቅ አለበት ይህ የበሄራዊ የጥራት መዋቅር ተግባራዊ ሲሆን ለጥራት ለምግብ ደንነት ለአካባቢ ደንነት የሚደረገው ጥረት አገር አቀፍ ይሆናል በተወሰኑ ድርጅቶች ብቻ በሚደረግ ጥረት ግዙፍ ለውጥ ማምጣት አይቻለም በአገራችን ከአገልግሎት ይልቅ በመርታ አቅራቢዎች ላይ የጥራት መጓደል ጎልቶ ሲሰማ ይስተዋላል በጥራት ላይ ለውጥ እንድና መጣ ካስፈለገም እኛ ነጋዴዎች ኃላፊነት አለብን ይላልም ሐሳባቸውን ያካፈሉን የስልጣናው ተሳታፊዎች አሁን ዘመኑ የውድድር ነው ያለው ምን አቀረበው ምርት ለህزب ለሰዎች ለሰው ልጆች ኮንሰምሽን የሚውል ነው ጥራቱ መጣበቅ አለበት መስጠት ያለበት ቫልዩ ኒትሮሽን ቫልዩ መስጠት አለበት ይህ ደግሞ ደረጃውን የተጠበቀ ምርት በማምረት ነው የሚገኘው እንደተባለው በአገራችን አሁን ይሄ ጥራት ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ያለው ለሰው ልጆች የሚቀርቡ የፍጆታ ምርቶች ተገቢውን የጥራት ደረጃቸው ያልተጠበቁ እና ለጤና ጠንቅ የሆኑ የሆኑ የመጥበት ጊዜ ነው ያለው ከዚያ ኳያ አይሶ 91 መሰረት ያደረገ የጥራት ደረጃ ያለው ምርት ለማምረት በዚህ ኢንደስትሪ ውስጥ ግንባር ቀደም መሆን የግድ ይላል እኛ ከዚህ አኳያ በዚሁ በመጀመር ነው ምንፈልገው ጥራት ማለት ትርፍ ማለት ትርፋማነት ማለት ነው ጥራት ማለት ጤና ለህزب ጤና መስጠት ማለት ነው ጥራት ማለት ገበያ መር ውጤት የሚያመጣ ነገር መስራት ማለት ስለሆነ ዛሬም በተሰጠኝ 
በተሰጣን ትሬኒንግ ወደፊትም በዚሁ ይሄንን ምርህ በማድረግ ድርጅታችንን ወደ ከፍተኛ ላቀ ደረጃ ላይ ለማድረስ በሚሰጠው ቀጣይ ባለው ትሬኒንግ ውስጥ ገብተን ተምረን ለመስራት ዝግጁ ነን ማለት ነው። በኩባንያዎች የለት ተለት እንቅስቃሴያቸው ላይ ከጥራት ጋር ግንኙነት ይሌላች የሚመስሉ ነገር ግን በደንበኞች ፈላጎትና ምርጫ ላይ ተጽኖ የሚያሳድሩ አሰራሮች አሉ። ከነዚህ መካከል ያላስፈላጊ ፈራሚዎች ብዛት አስቀድሞ ውጭ አይ ተጽኖችን ባለመገመት ያቀርቦት ጥራት መከሰት ሎም ደንበኞችን ግዜና ወጪ የሚጠይቁ አሰራሮችን ማስወገድ ይገባል። ያይሶ 9001 አስተምህሮ እንደሚለው የጥራት ጉድለት ዋናው መንሴ ከውጭና ውስጥ ምክንያቶች ነው ይላሉ ከነዚህ መካከል ባምራች ወይም አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች የደንበኞችን ፍላጎት በማጥናት በየጊዜው እየተከለሰ የሚሻሻል አዳዲስ አሰራሮችና በቴክኖሎጂ ግብዓት መደገፍ አለበት አይሶ 991 መመሪያ በስራ ላይ አሁን ከውጮቹ አምራቾች ያላነሰ ጥራት ያላቸው ምርቶችን ለማቅረብና ተወዳዳሪ ለመሆን ዝግጅት እንድናደርግ አበረታቶናል ሲሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አስቀድመው ዓለም አቀፍ የጥራት መለኪያ በራሳቸው እንደጀመሩ ተናግረዋል በፊት የነበረና መለካከት ሌላ ነው አሁን ግን በጥራት ላይ የውጪውና የሀገር ውስጥ የሚባለው የውጪ በማሽን ፋብሪኬት ሆኖ ነው የሚገባው እዚህ ማሽነሪ ነው የሚሰራው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተመረተ ብቻ ነው እንጂ ስለዚህ የውጪውና የዚህን የማይሰራበት ምንም እንት ነው የለውም ልዩነትና ሰው ግን እዛብ እንዲጨብጥ ሀገር ውስጥ ሆኖ በታዋቂ ድርጅቶች እንደዚህ አይሶ 921 የመሳሰሉ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ ደረጃ መጣጎች አሉ ጥራትና እና እነሱን ሁሉ አስመስክሮ የውጪውን የሚያስነቁ ምርት ማምረት የማይቻልበት ምንም ምክንያት የለምና ለህዝቡ ለራስህም ለድርጅቱም ሰራተኞች እንተንምለው እንዲያውቁት ፈልገው ከዚህ በኋላ ጥራት ካለ የውጪ እና የዚህ ምርት ምንም ልዩነት እንደሌለው አው ተደርተን ባይሱ 921 መመሪያ መሰረት ጥራቱን ጠብቀን ወደ ምርት እንደምንገባ ባለሙሉ ተስፋ ነው። እኛ ገና ስራው እየጀመረው ነው سنጀምሩም ከአይሱ 921 ጋር ነው መጓዝ ምን ፈልገው ጥራት ምን ግዜም ቢሆን ወደ ሪሌሽ ነው ትርፋማ የሚያደርጋል ተጠቃሚ የሚያደርጋል ህልውናህም ይረጋግጣል ስለዚህ ሌሎች ተወዳዳሪዎች ሳይገቡ እኛ ይሄን አረጋግጠን የተሻለ ጥራት ወደ ምን ሄድበት መንገድ ከሄድ እድገታችንን አስከትላለን 80 በመቶ የሚሆኑ የጥራት ጉድለቶች የሚከሰቱት በአመራር ድክመት በሰራተኞች ግድ የለሽነትና ዕውቀት ማነስ በግባቶች ጥራት ጉድለት በስርጭት ላይ በሚፈጠሩ የጥንቃቄ ጉድለቶች መሆኑን የግል ተሞክሯቸውን በማጣቀስ ባለሙያው ገለጻ አድርጓል የጥራት ፖሊሲ ያለመኖሩ ኢትዮጵያ ያይዞ 2009 ተገባበር ሰንጠረዥ ላይ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንድትቀመጥ ማድርጓታል አገራዊ የጥራት አሰራርና ባህልን ለማምጣት ከመንግስት የፖሊሲና የግድጋፎች ይጣበቃሉ አገር አቀፍ የጥራት ፖሊሲ ሊኖርን ይገባል ምክንያቱም አገር አቀፍ የጥራት ፖሊሲ አገር አቀፍ ጥረትን ለማስተባበር ለአገር አቀፍ ጥረት የሚፈልገውን ሪሶርስ ለማቅረብ በአገር አቀፍ ደረጃ ለመገምገምና ውጤታማ የሚያደርጉ ሳይኖች ለመውሰድ ያስችላል ስለዚህ ስካውን ደስ ለጥራትና ለሌሎች ደረጃዎች አተገባበር የሚደረገው ጥረት በተበታተነና መስመር ባለያዘ መልኩ ነው በኢትዮጵያ አይሶ 91 አተገባበር ያለበት ደረጃ በጣም አነስተኛ የሚባል ነው ደቡብ አፍሪካ ግብጽና ኬንያ በአፍሪካ ሀገር ያለማቀፉን የጥራት ስርዓት በሀገራቸው ተግባራዊ በማድረግ ስማቸው በበጎ ይነሳል ባለም ገቢያ እይታ ከነዚህ የአፍሪካ ሀገራት የሚቀርቡ ምርቶች ባለም ገቢያ ተመራጭ ሆኖ ያልፋሉ። የሀገራችን የምርትና አገልግሎት ደረጃ ለማሻሻል ከተፈለገም ነጋዴዎች ካለማቀፉ ህጎችና ያስራር ስርዓቶች ጋር በፍጥነት ራሳቸው ሊያዛምዱ ይገባል። ለዚህም የሚመለከቱ አካል የሙያ ድጋፍና ገዛም በጭጉ አስፈላጊ ነው። ሰላም